agradezco mucho que hayas venido. Me imagino que también te debes de sentir terrible. Siéntate, por favor. Gracias. Pero bueno, en compañía de alguien querido, las penas son más llevaderas. Además, yo te prometí mi amistad y mi apoyo en todo momento. Por eso estoy aquí. Y porque sé lo mucho que quieres a Alex. Con toda mi alma. ¿Y tu mamá? ¿Tu abuela? Eh, mi mamá salió a distraerse un, un rato. El señor Juan Jaime le invitó a un café. Mi abuela está en su recámara. Es que esto nos tiene desgastadas, agotadas. Ninguna de nosotras puede dormir. Sí, es que ha sido una desgracia tras otra. El que la está pasando, pero es Iván. Y con todo y el dolor y la angustia está tratando de ser fuerte, de ver que se haga lo necesario para rescatar a Alex. Sí, Antolín está igual. Ha pensado en ir a buscarlo. ¿Cómo? ¿Pero así sin tener ninguna pista? ¿Sin, ¿Sin tener ninguna idea de dónde puede estar? Pues sí, ¿verdad? ¿O es que Antolina averiguó algo? No, no. Nada, nada. Entonces, esta vez Esther no se arrepintió. Me sorprende, ¿eh? A mí no, ¿eh? No, yo me lo busqué por ser tan imbécil con ella. Por tratarla como si no valiera nada. Tanto va el cántaro al agua que algún día tiene que romperse. Bueno, ya nada se puede hacer. Ahora tienes que empezar una nueva vida. ¿Por qué? Si estoy más solo que un perro. Nadie se me acerca. Tú eres la única. Yo creo que es mi castigo por todo lo malo que he hecho. Yo también tuve mi castigo. La muerte de Maripaz. La muerte de un hijo debe ser terrible. Yo, aunque a Saúl ya lo olvidé, pues no le deseo ningún mal. Después de todo es mi hijo. Aunque me da pena decirlo. Nos equivocamos tanto, Juan Jaime. Cometimos un gran error. Tú con Saúl y yo con Maripaz. Sí. Solo le pido a Dios que Saúl no tenga nada que ver con el secuestro de ese niño. Porque entonces sí, se va a ir derechito al infierno. Pero todavía tienes a David. No, no crees. No. A él ya lo perdí. No quiero saber nada de él, mamá. Para mí es como si nunca hubiera tenido padre. David, no seas tan rencoroso. Tengo buenos motivos para hacerlo. Siempre me humilló, desde niño. Me volvió inseguro. Por suerte tuviste la interés para salir adelante, para sobreponerte. Sí, pero no fue fácil, mamá, tú lo sabes. Mi papá me hizo sentir que yo no valía nada. ¿Sabes? Llegué a sentir desprecio por mí mismo. Y ahora que se siente solo, que se ha dado cuenta que va a terminar en una casa vacía, triste, ahora sí quiere que estemos con él. ¿Y ¿Sabes qué, mamá? No me parece justo que se olvide de mí. Que se quede solo. David me contó de la pena por la que están pasando. Cuánto lo siento. Gracias por tu apoyo. Todos estamos pidiéndole a Dios que Alex regrese con bien. Gracias. Ánimo. Sé que es fácil decirlo, pero tienen que estar bien. Ánimo. Vete a descansar. Yo me quedo al pendiente del teléfono. Gracias, padre, pero no. Ándale. Si llaman, yo te aviso. Esa gente no va a esperar que yo conteste. Van a decir sus exigencias y no me quiero perder ni un solo detalle. Porque si hacemos algo fuera de lo que ellos digan, se pueden enojar y no quiero ni pensar lo que podría pasar. Bueno, entonces yo espero contigo. Gracias, padre. Es que no entiendo. No entiendo por qué demonios no llaman. ¿Por qué? Te sigue durmiendo en lugar de estar alerta. De seguro ni le dio de tragar al chamaco. Se nos va a morir de hambre antes de que podamos cobrar el rescate. Todo lo tengo que hacer yo, hombre. Ah. Uh. El candado. ¡No está puesto! 
¡El chamaco no está! ¡Se nos peló! ¡Despierta, imbécil! ¿Qué pasó con el chamaco? ¿Qué, qué chamaco, hombre? ¿Qué es? ¡Serás animal! ¡Dejaste que el niño se escapara! ¡Eres un idiota! ¡Bueno para nada! ¡Dan ganas de matarte aquí mismo por ignorancia! ¡Espérate, tranquilo! ¡No perdamos el tiempo! ¡Mejor vamos a buscar el chamaco antes de que se oscurezca! ¡Vámonos! Ah, yo voy, yo voy. ¿Y ahora? Pues a ver para dónde habrá jalado. Pues, pues por el camino, por la carretera. Si el chamaco no sabía ni por dónde veníamos. Pero el problema es que no hay para dónde ir. Puede haberse internado en el campo. ¿Y cómo lo vamos a hallar, eh? Como sea, pero lo tenemos que encontrar. Bueno, ¿cuál es el problema? Espérate. Recibimos el dinero y que Iván se encargue de buscar a su hijo, ¿ya? Como eres idiota. El problema es que si el chamaco llega a la carretera, puede pagar un coche. Puede contar lo que le pasó, le avisan a Iván y ¡adiós dinero! ¡Y la policía se va a echar encima de nosotros! A mí tu papá me hace un mandado, ¿sí? ¿oíste? Si hablan, hay teléfonos en las recámaras. Es que quedaron en llamar, padre. Y hablarán. Trata de descansar un poco, Iván. Bueno, yo voy a tratar de dormir. Buenas noches. Bueno, yo le voy a hablar a mi abuelo para que esté pendiente de Perlita. Porque yo me voy a quedar contigo. Esto es una pesadilla. Estás agotado, mi amor. Necesitas descansar. Padre. Desayunando con el gringo. Ahora voy. Está bien, Iván. Benito ya nos dijo que no han llamado. No. Mire, Iván, lo que yo te propuse no es ninguna locura. Estuve viendo el mapa y ya sé dónde está ese pueblo de San Isidro. Es saliendo del Mosillo por la carretera que lleva a Bahía de Quino. Unos kilómetros antes de llegar hay una desviación a San Isidro. Ahí podemos preguntar por esa maldita granja. Diga. ¿Quién habla? Iván Maguire. 
Bueno, ¿y qué? ¿Ya tienes la lana? Ya, pero ¿quién me asegura que mi hijo está vivo y bien? Yo mero. Fíjate bien, quiero que pongas la lana en una bolsa de lona. Está bien. No quiero que estés en contacto con tu familia para nada. A eso del mediodía agarras tu coche y te vas hacia Bahía de Quino. Una vez estando ahí, te quedas quietecito y esperas mis instrucciones. De acuerdo. Yo te voy a ir guiando por el celular. Y me cae que si le avisas a la policía, no vuelves a ver vivo a tu hijo. ¿Cuándo y dónde lo van a soltar? Tengo que llegar a Bahía de Quino y esperar órdenes allí, sin armas y solo. Bahía de Quino está cerca de la granja del gordo. Déjame acompañarte, Iván. No es necesario que vayamos juntos. Te sigo sin que se dé. Agradezco el ofrecimiento de los dos, pero no quiero que nada interfiera en la entrega de mi hijo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a obedecer. Pero, Iván, por Dios. ¿A qué, ¿A qué hora te vas? ¿A qué hora te vas? En un rato, nada más. Mando a comprar una bolsa de lona, como me dijeron, y me despido de Lucía. De verdad, muchas gracias por querer ayudarme. Se los digo de corazón. Voy a seguir las instrucciones al pie de la letra. Que Dios me ayude. ¿Qué ha pasado, niña? Nada, Pietro, nada. nada. Qué barbaridad. Hola, güey. ¿Qué novedades tienes, hija? Nada todavía. Si no llamaron ayer, pues... Tienen que hacerlo hoy. Yo ya no soportaría una desgracia más. Hemos cometido muchos pecados, de acuerdo, pero ya es demasiado. ¿Cómo está Perlita? Bien, hija. ¿Cómo está Anthony, Iván? Ay, ¿qué quieres que te diga? O están destrozados. Bueno, voy a ver a Perlita. Mamá, ¿cuándo vamos a tener una vida tranquila, normal? ¿Cuándo? Ya salimos de muchas. Y vamos a salir de esta también. Mamá, mira, tú sabes que nunca he sido muy religiosa. Pero quisiera que mañana pidiéramos una misa. ¿Para Alex? Para todos. Entonces ya te vas. En un rato, papá. Tengo que esperar a que regrese Benito. Lo mandé a comprar una bolsa de lona donde debo llevar el dinero. Y mientras voy a despedirme de Lucía. Nos vemos el rato. Ándale. Está muy nervioso. ¿Y quién? Ojalá y todo salga bien. Creo que sí. Esta gente lo único que le interesa es dinero, dinero. Eso nos lo hemos repetido muchas veces. Pero también pueden quedarse con el dinero y matar. Y a Alex desaparecer. Bah. Ay, no quiero ni pensar en eso. Buenos días. Buenos días. Hijo. Hijo, ¿qué ha pasado? ¿Ya se comunicaron los secuestradores? Sí. ¿Y qué dijeron? Tengo que ir solo a Bahía de Quino con el dinero que pidieron. Ay, bendito Dios, pero eso es muy peligroso. Tal vez, pero no tengo otra opción. Sí. ¿Y era Saúl? ¿Reconociste su voz? No. El que me llamó fue uno de sus cómplices. Bueno, tampoco estamos tan seguros. Ay, hijita. ¿Pero por qué hasta allá? Esos lugares son muy solitarios. Sí, ah, güey, de eso se trata. De llevarlo a un sitio en donde ellos no sean vistos. Ay, que Dios te ampare. Todo va a salir bien. No tiene por qué complicarse. Estoy dispuesto a ceder en todo lo que pidan. Ojalá así sea. Mi amor, ¿puedo cargarla? Sí. Voy a regresar para que tu mamá, tú, Alex y yo seamos muy felices juntos. Mañana vamos a ofrecer una misa. Gracias, señora. Déjame darte la bendición, hijo. Sí, señora. Que Dios te cuide y te proteja. Todo va a estar bien. Gracias por sus deseos. Adiós, hijo. Ten mucho cuidado, por favor. Es mucho. Tengo tres razones muy importantes para volver. Perlita, tú y salvar a Alex, por supuesto. Los voy a estar esperando. No me falles, por favor. No, mi amor. Voy a salir uno o dos días. 
¿Con pistola? Las carreteras son peligrosas, ¿qué no? ¿De quién es ese coche que está allá afuera? Lo alquilé porque se me descompuso la camioneta, ¿ya? Camilo, dime por favor a dónde vas. Que ya te volviste igual que Antolín. No, Carmen. Mira, te lo voy a decir. Pero a ver si por una sola vez en tu vida te sabes callar la boca. No quiero que vayas a decirle nada a mi mamá para no asustarla. Te juro que no voy a decir nada. Me voy a ir con Iván. ¿A rescatar al niño? ¿Listo, hijo? Sí, papá. Bueno. Listo. Doña Chole te hizo unos sándwiches para el camino. Y yo te puse varias botellas de agua en la backpack. Gracias, Benito. Tengo entendido que son casi cinco horas a Valle de Quino. Sí, padre. Pero luego no sé hacia dónde me dirijan. De todos modos, llevo un odómetro para medir los kilómetros que seguramente me van a pedir caminar. Hijo, no lo olvides. Mantente tranquilo, sereno. Con la cabeza fría. No los provoques. Ni aceptes provocaciones. Padre, yo tengo una sola cosa en mente. Rescatar a mi hijo. No, estoy de acuerdo. Mira, princesa, tú has vivido entre algodones. No sabes lo que es la vida, no conoces la maldad de claro la gente. Claro que la conozco. Yo conocí muy bien la maldad de Maripaz. Eso no fue nada en comparación con lo que está sucediendo. Esos tipos pueden quedarse con el dinero y no devolver a Alex. Llevarse al otro país, qué sé yo. No, 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 no quiero ni oír que eso pueda pasar. Entonces déjame siquiera hacer el intento. Es que sí te notan. ¿Qué va a hacer de mí? No seas tan egoísta, por favor. Es que yo no podría vivir sin ti, Andy. Piensa que no tenemos la vida comprada. A lo mejor mañana ya no estoy como le pasó a mi padre. Y por otra parte, tú tienes algo muy importante por lo que vivir. Un hijo. Además, yo también tengo culpa de todo lo que está sucediendo. ¿Y tú por qué? Porque tanto el gordo como Saúl me odian. Señor Anthony, habla Anthony. ¿Iván ya se fue? Me gustaría hablar con usted. Quiero que vuelvan los dos. Gracias por todo, papá. Muy buena suerte. La voy a tener. Tú puedes, Iván. Tú puedes. Anna Volver. Anna Volver, señor.